ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ സൂര്യരേഖ കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം സൂര്യരേഖ എന്നൊന്നില്ല നിന്റെ ജാതകത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഏറണം കെട്ടതല്ലേ എന്റെ ജാതകത്തിലുണ്ട് സാറേ ഇവക്കൊന്നു ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ കള്ള കാക്കാത്തിന്റെ കേൾക്കരുത് ആ ആദിത്യൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഗുലാം പരിശിട്ട് തലനീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ക്ലാബർ ഗുലാനിട്ട് അവനെ വെട്ടി വ്യാഴ നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഉടനടി മരിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്ന രേഖയല്ല പൂർണ്ണ മേജേറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഞാൻ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നീ കള്ളി ഞാൻ കള്ളൻ ശരിക്കു കാശുവയ്ക്കു കൈ നീട്ടു ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാനം എന്നിവ ഉടനടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടും കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ മക്കളുണ്ടോ എന്നോട് ആദ്യമേ പറയണം ഫലം പറഞ്ഞ് കേട്ട ശേഷം കാണാമണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ തല്ലിയാ ഞാനും തല്ലും എന്റെ പേര് ചക്രപാണി എന്താ ചക്രപാണിയുടെ പണി എന്റെ പണി ജോലിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കി ഞാൻ ലക്ഷണം പറയാം എനിക്കറിയാം കള്ള ലക്ഷണം അതെ മുഖം കവി സമാനെ അഹം തവി കുണേശേ ഇത്രേ കള ലക്ഷണ ഇത്രേ പക്ഷേ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്ത് ഒരേ ലക്ഷണം എങ്ങനെ വന്നു നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിനെയാ ഞാൻ തേടി വന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന ഇവിടെയുള്ള ജോത്സ്യന്മാര് മുഴുവൻ കെട്ടുകെട്ടും വരവ് പാതി പാതി തല്ലിന്റെ വരവും പാതി പാതി മേടിച്ചോണം അതും ഞാൻ ഏറ്റു വാ ഹലോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കാണ് ഏത് തിയേറ്റർ മിനർവ തിയേറ്റർ മിനർവ മിനർവ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു വേറെ തിയേറ്റർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാർ കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ട ക്വാളിറ്റി ഇല്ല സോങ് എടുക്കാൻ ഇതില്ലാല്ല കിട്ടില്ല കൃഷ്ണദാസിന് പിന്നെ ഒഴിവുണ്ടാവില്ല അത്രേ കൃഷ്ണദാസ് അവനാര് അവന്റെ സമയത്തിന് ജിതിലാലിനും കിട്ടില്ല ആ റെക്കോർഡിംഗ് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് പുതിയ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പാടിച്ച് പാട്ട് ഹിറ്റാക്കാൻ ജിതിലാലിന് അറിയാം സാർ അത് ഒന്നും പറയണ്ട ആ എന്തായി ലിറിക്സ് ഒക്കെ എഴുതി കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇദ്ദേഹമാണ് പാട്ട് എഴുതിയത് ചെറുപ്പളശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ ഏത് നാരായണം കൊള്ള ഏഴുനായം കൊള്ള ലൈൻസ് കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചവറ്റ് കൊട്ടെ വലിച്ചത് ഒന്ന് നോക്കണം സാർ നോക്കാം വരൂ എന്നത്തെ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇടിപ്പടത്തിന് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ ജിതിലാലിന്റെ ആവശ്യമില്ല സാർ പ്ലീസ് ഇപ്പൊ എന്റെ തലക്കകത്ത് മുഴുവൻ മ്യൂസിക് ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് കാം പ്ലീസ് കാം യെസ് ലിറിക്സ് എടുക്കൂ ഭാര്യക്ക് വെടിയേറ്റു ഭർത്താവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പായുകയാണ് അപ്പാശ്ശേരി അതല്ലേ സിറ്റുവേഷൻ അതെ ആ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ലിറിക്സ് എടുക്കൂ പാവപങ്കിലീര ശിഞ്ചിതം എങ്ങനെ എന്മനം താങ്ങും എന്തോ പാവപങ്കില മഞ്ചീര ശിഞ്ചിതം എങ്ങനെ എന്മനം താങ്ങും എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പാവത്താൽ പങ്കിലമായ ഈ മഞ്ചീര ശിഞ്ചിതം എന്തോന്നാ ഈ മഞ്ചീര ശിഞ്ചിതം മഞ്ചീരമായ ശിഞ്ചിതം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അത് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയോ നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് കിടക്കട്ടെ കൊണ്ടോ കൊണ്ടോ കാണട്ടെ മഞ്ചീര ശിഞ്ചിതം എവിടെ ഇതൊക്കെ കവിത കാണാം ആ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ അവന്റെ മഞ്ചീര ശിഞ്ചിതം ഇനി താൻ കവിത എഴുതരുത് കുറെ കവികൾ നടക്കുന്നു മനുഷ്യനെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ എടോ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം ജന്മവാസനയാ അതില്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ശിഞ്ചിതവും കൊണ്ട് നടക്കും മനസ്സിലായോ മഞ്ചീര ശിഞ്ചിതത്തിന് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും അലവാലെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഞാൻ നോക്കാം ആ പ്ലീസ് പ്ലീസ് വാ പ്ലീസ് എന്റെ തലക്കകത്ത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് കിടന്ന് കളിക്കാം എന്തോ നാരെ ഇത് എന്താ പ്രശ്നം അവന്മാര് നിന്നെ പറ്റി വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം കവി ശല്യം കവി ശല്യം കാരണം മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ മേലാതായിരിക്കുന്നു അളിയാ എന്ത് അശരീരി ഗാനം പാപ പങ്കിലവെന്നോ മഞ്ചീര ചെയ്യുന്നോ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വിടേ രക്ഷപ്പെട്ട് പോട്ട് അതെങ്ങനാ വലിയ ആളായി കഴിയുമ്പോ ദാ വന്ന വഴി മറക്കരുത് നീ ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം ഓഹോ ഇപ്പൊ അങ്ങനായോ ദാ ഹിന്ദി സിനിമയെന്നും തമിഴ് സിനിമയെന്നും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ച ട്യൂൺ കൊണ്ടല്ലേടാ നീ
मनुष्य शरीरपणी <laughs> 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 <laughs>
，海丽啊！哎。ാൽ ദൃശ്യമാവുന്നത് മുഴുവൻ പരമമായ സത്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ആവർത്തനത്തിന്റെ നിഗൂഢതയിൽ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഉത്ഭൂതമാകുന്ന ദുഗുപ്സാവഹമായ വെറും തോന്നലാവാം അത് ദേവേത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഫസറെ കാണാൻ എന്നെ ഒന്ന് അനുവദിക്കണം അത് പ്രൊഫസറാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് സുഹൃത്തെ എത്ര വിശദീകരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കാത്ത ഒരായിരം പരിരംഭണങ്ങളുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടത് പ്രൊഫസർ ചക്രവാണിയെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം ജഡമാണെന്നറിയുക നിങ്ങൾ പ്രൊഫസറുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങ് കാശിയിലോ പൂഞ്ഞാറ്റിലോ ബദരീനാഥത്തിലോ ആയിരിക്കും ആത്മാവ് അവിടെ നിങ്ങ് എത്താൻ മൂന്ന് ദിവസമാകും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആ മേലുലാസം തന്നിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ കെ പി ശങ്കുണ്ണിപ്പുള്ള കോൺടാക്ടർ കവനാട് പി ഓ ശരി ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് വരൂ കെ പി ശങ്കുണ്ണിപ്പുള്ള കോൺട്രാക്ടർ കാവനാട് പി ഓ അണ്ണോ അണ്ണങ്കുരോ ഞാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുടിച്ചിട്ട കാരായമാണ് 
विकास <laughs> अड़ीम अड़ीवेटिपा 
ചങ്ങുണ്ടി മേലാണ് വരുന്നു എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് ഏയ് നാറ്റിക്കില്ല നാറ്റിക്കില്ല ആകെ നാറിയിരിക്കില്ല പിന്നെന്തോ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ആത്മാവ് വന്നു പ്രൊഫസറുടെ ആത്മാവ് പരിഗണനം കഴിഞ്ഞു വന്നു ആത്മാവും ഭൗതിക ശരീരവും അകത്തുണ്ട് വരൂ ഓ ഞാൻ ശങ്കുണ്ണിപ്പിള്ള ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട എല്ലാം ഒരു ത്രീ ഡി ചലച്ചിത്രത്തിൽ നിന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് തള്ളി വരുന്നത് നാം കാണുന്നു ത്രീ ഡി പഴയ തൃക്കണ്ണ് നമ്മുടെ പരമേശ്വരന്റെ പുരാണവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കപ്പലണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ത്യാഗസുരഭലമായ ജീവിതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി വിവാഹിതനായ ശങ്കുണ്ണിപ്പിള്ളയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് മെയ് പതിനാലാം തീയതി ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ലേ ജനിച്ചു ആ പൊന്നോമൽ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ വിക്രാന്ത് എന്ന് പേരിട്ടില്ലേ അല്ല വികാസ് വികാസ് കപ്പലിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും തേങ്ങ കച്ചവടത്തേക്ക് ചാടിയ ശേഷം പാട്ടപ്പെടുത്തം പാവപ്പെട്ടവരെ പറ്റിച്ചും നിങ്ങൾ പണം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് ഏതോ മറ്റുള്ളവർ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ വെട്ടാൻ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു സർക്കാരിനെയും തൊഴിലാളികളെയും പറ്റിച്ച് പിന്നെയും നിങ്ങൾ പണക്കാരനായി പറ്റിച്ചതല്ല വഞ്ചിച്ചതാണല്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ നാട്ടുപ്രമാണിയായി കുതികാലപ്പെട്ടും രാഷ്ട്രീയവും കച്ചവടം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ അണക്കെട്ട് വരെ പൊട്ടിച്ചു നിങ്ങൾ വരളുകയായിരുന്നു വളരുകയായിരുന്നു ഹൗസിംഗ് ബോർഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത ഏഴ് നില കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീണതോടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടകശനി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി സിമന്റിന്റെ കുംഭകോണം കാരണമാണ് കെട്ടിടം തകർന്നത് നിങ്ങൾ കോടതി കയറി തല്ലുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം മുഴുവൻ നീരാണല്ലേ ആ ഒടുവിൽ നിൽക്കക്കള്ളില്ലാതായപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കള്ളക്കളിക്കെല്ലാം കൂട്ടുനിന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ വേണോ അതോ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ആകണോ എനിക്ക് ഭാര്യ വേണ്ട വെരി ഗുഡ് ജോസിയം ബക്രികളാ ജോസിയോ 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 കൈരേഖ ബക്രികളാ കൈരേഖ 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 എന്താ ചക്രവാണി അദ്ദേഹം വന്ന ശേഷം നിനക്ക് കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതെ അല്ലടി കുഞ്ഞി അതിന് നിനക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേ ഞാൻ പഴയ വീടി വലിയൊക്കെ നിർത്തി അവിടെ ഒരു കൈനാട്ട എടി ഈ തത്തയെങ്കിലും തെണ്ടിക്കാതെ തുറന്നു വിടും അല്ലെ ഇതോ ദിവസം ഞാനെങ്കിലും ചെയ്യും കാക്കാട്ടി പോലും അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചതിനകത്തടയ്ക്ക് നോക്കിക്കോ അതിന് നീ ഒരു ജമ്മം കൂടി ജനിക്കണമടി ചോളയുള്ള തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് തുറന്നു വിടണം അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചതിനകത്ത് അടച്ച് നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചീഞ്ഞടിപ്പിക്കും എടുപ്പിക്കും എടുപ്പിക്കും നമുക്ക് കാണാം എടീ നീ എടപ്പള്ളി കുറുപ്പിനോടാണ് കളിക്കുന്നത് ഓർമ്മിച്ചോണമാ നിന്റെ അപ്പപ്പനെ വല്ല പള്ളി അയാളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് നീ പോടാ 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 ജോലി നോക്കടാ ഒരു വലിയ എടപ്പള്ളി വന്നിരിക്കുന്നു പോടാ അവന്റെ ഒരു കള്ള ജോസിയ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ എന്റെ തത്ത അയ്യോ എന്റെ തത്ത തുറന്നുകൊണ്ടേ ആരാണി എന്റെ തത്ത തുറന്നുകൊണ്ടാരാ പിന്നെയാണ് സത്യ തുറന്നുകൊണ്ടത് പിന്നെയാ കാക്കാത്തിയമ്മക്ക് വിഷമെന്ന് പോകരുത് തത്തമ്മ കൂട്ടിന്ന് പോയാലും അതിന് തിന്നാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഞാൻ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി തത്തമ്മക്ക് അല്ലാവുന്ന കാശ് എനിക്ക് എന്നാ മതി ഞാൻ ചീട്ടെടുത്തോളാം നിന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചീട്ടെടുപ്പിക്കും കാക്കാത്തിയമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ആ എടപ്പള്ളിയോട് തത്തെ തുറന്നു വിട്ടാ അവനെ പിടിച്ചിരുത്തി ചീട്ടെടുപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടല്ലോ തത്തമ്മയ്ക്കായാലും എടപ്പള്ളിക്കായാലും ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ ആ കാശ് എനിക്ക് എന്നാ മതി ഞാൻ ഇരുന്നോളാം നല്ലവണ്ണം ഈശ്വരന്റെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കൂ ചായത്തത് കടയത്തത് ജോലി തത്ത് ചക്രപാണി തന്നെ വാക്കിയ ചായ കടയിലാണ് ജോലി എന്ന് ചക്രവാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതെ അതെ കണ്ടോ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചായക്കട നിൻ മകൾ തത്തു പ്രേമാഭിഷേക ബാർബറതു കാരണേത്തു ചക്രവാണി തന്നെ വാക്കിയ തന്റെ മകൾ ഒരു ബാർബറുമായി പ്രേമത്തിലാണെന്ന് ചക്രവാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു 
എന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു ആർട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അവനൊരു അവൻ എന്നെ എടുത്ത് പെരുമാറുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ പേടി അതിനെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു വഴി കൂടോത്രേ കൂടോത്ര കാരണേ ചക്രവാണി തൻ വാക്യ കൂടോത്രം കാരണമാണെന്ന് ചക്രവാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആര് കൂടോത്രം ചെയ്തെന്നാ ഞങ്ങൾ ആ കൂടോത്രം ചെയ്തത് അതറിയാൻ അല്ലേ എവിടെ നിന്ന് എണീക്കുന്നേ ബന്ധു കൂടോത്രേയ അനിയ ഭാര്യ കൂടോത്രേയ കല്യാണം അഭിഷന്ദു കൂടോത്രേയ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി കൂടോത്രേയ മകൾ മാലതി കൂടോത്രേയ കൂടോത്രേ കുക്കുടോത്രേ പ്രതികടയും സ്തൂനയും ശ്രീ പത്മനാഭ ചക്രപാണി തൻ എന്താ ബന്ധുവാണ് കൂടോത്രം ചെയ്തത് അനിയന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വൈരാഗ്യം മൂത്ത് മകൾ മാലതിക്കും നിങ്ങൾക്കും കോഴിത്തലയിൽ കൂടോത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചക്രവാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനദൃഷ്ടി തന്നെ അവിടുന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആട്ടെ ഇതിനെന്താ ഒരു പോം വഴി ചെമ്പുനഗരിലെ കൂടോത്രേയ കൂടോത്രേം പുറ കൂടോത്രേം കള കൂടോത്രേയ ചക്രപാണി തന്നെ വയ്ക്കും ആ ചെമ്പ് തകിടിലെ കൂടോത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് കളയണമെന്നാണ് ചക്രപാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആഹാ എന്നാണ് ആവ് അതൊന്ന് എടുക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുക നാളെ കൂടോത്രേ സൂര്യോദയ നാഴിക ഏഴ് കൂടോത്രേം വീട് കൂടോത്രേം എടു കൂടോത്രേം പുറ കൂടോത്രേം കള കൂടോത്രേം ചക്രപാണി തൻ വയ്ക്കാം നാളെ സൂര്യോദയത്തിന് ഏഴാം നാഴികയ്ക്ക് ഒന്ന് പുല്ലെടുത്ത് പുറത്ത് കളയി ചക്രപാണി തന്നെ വയ്ക്കാം എന്ന് ചക്രപാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു വളരെ സന്തോഷം എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ അഡ്വാൻസ് കൂടോത്രേം ചക്രപാണി തന്നെ വയ്ക്കാം അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് ചക്രപാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അതങ്ങ് മാറണം അമ്പത് എന്ന സമസ്ത പുരാണ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പ്രതികയും സ്തൂനയും ചക്രപാണി തന്നെ വാക്കിയ അമ്പത് പോരാ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ തന്നെ വേണമെന്ന് ചക്രപാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഡാൻസും വേലത്തരവും സ്ത്രീയും നമ്മളിടയ്ക്ക് ഡാൻസും വേലത്തരവും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണ്ട എന്ന് ചക്രപാണി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു വേലത്തരവും ഞാൻ ഇറക്കത്തില്ലേ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് സ്ത്രീയും കൊണ്ട സ്ത്രീ അത്രയും മതിയ സ്ത്രീ എന്താകോ സ്ത്രീ എന്തോ സ്ത്രീ കാര്യവും ഞാൻ ഏറ്റ സ്ത്രീ എന്റെ തിരുക്കുത്ത് പിടിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമുള്ളൂ ഈ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അത് ബൈരാജ ബൈ ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും രണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് കിട്ടും നാല് വെച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും എപ്പോഴും വെക്കും ഏത് സമയത്തും ആർക്കും വെക്കാം ആ കുപ്പിക്കണ്ട കുത്തിക്കേറി കുത്തിക്കേറി കുപ്പിക്കണ്ട ചന്തിക്ക് ബൈരാജ ബൈ ബൈരാജ ബൈ ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും രണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് കിട്ടും നാല് വെച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും അമ്പത് പൈസ ഉണ്ട് ചായ കുടിക്കാനുള്ള കാശ നീ കള്ളക്കളി കളിക്കരുത് നീ എടാ നിന്റെ അച്ഛനുള്ള പ്രായം തന്നെ എനിക്ക് എന്നാ അച്ഛൻ കള്ളക്കളി കളിക്കരുത് ആ എച്ചക്കളി കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഏടുത്തു ആ കുത്ത് ആ കുത്ത് സമാധാനല്ലേ അനി പോയിക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചായ എങ്ങനെ കുടിക്കും ചായ അവിടെ പോയി കുടിച്ചിട്ടേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ നിന്റെ തന്തോട കടയല്ല ഇന്നലെ ചായ കിടക്കാരം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ നേരെ ചായക്കടയുടെ മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ചാപ്സ് മൂന്ന് പൊറോട്ട രണ്ട് പപ്പടം ഒരു ചായ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരെ നടന്നു എന്നാ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ അകത്താ കുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അമ്പത് വയസ്സ് നീ ആളെ മനക്കരുത് അവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോവില്ല പോവില്ലേ നീ പോലെ എന്നാ ഞാൻ പോവാ നീ അവിടെ ഈ രാജായി അല്ല നീയാണോടെ ഈ ചക്രവാണി ഞാൻ വിചാരിച്ച് ശബ്ദിക്കരുത് അദ്ദേഹം അകത്ത് പൂജയില്ല ആര് ചക്രവാണി അദ്ദേഹം അല്ല അപ്പൊ നീ അല്ലയോടെ ഈ ചക്രവാണി കൈ ചക്രമില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ചക്രവാണിയാകും ആ ഞാൻ ആര് അദ്ദേഹം ആര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ധന്യനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രം നീ അയാളെ ഒതുക്കി കിടന്നോ അതെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അപ്പോയിന്റ് ഓയിൻമെന്റ് വാങ്ങണം അത് വാങ്ങാം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പെൻസിൽ അയിൻമെന്റ് പോലത്തെ അല്ലേ ഇത് അതല്ല മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള അനുവാദം അപ്പോയിന്റ് ഓ എന്നാൽ നീ തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിത്താ അത് വാങ്ങാനൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എടപ്പള്ളി ചേട്ടന് അത് തരുന്നു എന്തോന്ന് അപ്പായിന്റ് ഓയിൻമെന്റ് നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് വരാം അപ്പോഴേ നിന്റെ കൂട്ട് ആ ലവലാതി കേസൊന്നും അല്ലല്ലോ അങ്ങേര്
നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ഇര വലയെ കുടുങ്ങി ആരാ ആ ചായ കിടക്കാരൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വരും നീ ചെന്ന് അയാളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരവും ശേഖരിച്ചിട്ട് വാ ആ ഞാൻ അല്ല ഡയറി പെടുത്തുണ്ട് അയാളുടെ ഡയറി വെറും ചായ പറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ എടാ എല്ലാവരും ഡയറി ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരോടാ മരപണ്ട എഴുതുന്നവരെ ഒതുക്കുക എന്റെ കവടി തവിടു പൊടിയാകും തടി കേടാവുന്ന ഏർപ്പാടാണ് അയ്യോടാ കേടു വരാത്തൊരു തടി കണ്ടില്ലേ എന്റെ അപ്പോ പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് വേണം ഈ തടിയുടെ കേട് തീർത്തുന്നു പോളിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒത്തു നിന്നാൽ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് 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 നമുക്ക് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് നീ ഉടനെ പോയി എല്ലാ വിവരവും അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാ അതൊക്കെ കാണാതെ ഞാൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചോളാം ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നീയും കള്ളെ ഞാനും കള്ളെ ഈ അടിയിൽ കൂടുതലുള്ള പണി വായിച്ചിട്ട് നേരെ വാ നേരെ പോ ശരി എന്നാ നേരെ പറയാം ആ ഗോവിന്ദ പിള്ളയുടെ മോട കല്യാണത്തിന് ജാതകം ചേർക്കാൻ പ്രൊഫസർ ചക്രവാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നമ്മുടെ ചക്രവാണി ആശ പാർട്ടി നമ്മുടെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ വായില് നാവ് അനങ്ങണം നാവ് അനങ്ങണമെങ്കിൽ വയറ്റിലോട്ട് വല്ലതും ചെല്ലണം വയറ്റിലോട്ട് വല്ലതും ചെല്ലണമെങ്കിൽ ചിക്കിലി വേണം ചേട്ടാ കള്ള മുടിമെടുക്ക നീ വമ്പം തന്നെടാ ആർക്ക് വേണം നിന്റെ നൂറ് കുലുവ ഒരു നൂറ് മില്ല് കൂടി മേടിച്ചു പോയിന്ന പിള്ളയുടെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മണി മണി പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെയ് രാജാവേറ്റല്ല ഇതാണ് പ്രസിദ്ധ സംഗീത സംവിധാനം ജിതിൻ ലാൽ മദൻ ലാൽ രണ്ടുപേരാൾ തന്നെ നമസ്കാരം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടി ശാലിനി എന്റെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള മിനിമം ജ്ഞാനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആധികാരികമായി പറയുന്നു ഷീസ ഗുഡ് സിംഗർ അതെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ശാലിനി ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു രണ്ടര കട്ടക്കൊക്കെ ശബ്ദം ഇടാതെ പാടാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പാടുമ്പോൾ ആരോഹണത്തിൽ വെള്ളിയും അവരോഹണത്തിൽ കാറ്റും വരാറുണ്ടോ വരട്ടല്ലേ പാടിച്ചു നോക്കി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ജ്ഞാനപാഠം കാണിച്ച് വരട്ടല്ലേ ജിതിൻ സ്പീക്കിംഗ് എന്ത് ജ്ഞാനവും മാണിയും ഒന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ സൗകര്യത്തിന് റിക്കോർഡിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവര് പാടിയാ മതി എന്ത് കൃഷ്ണദാസ കൃഷ്ണദാസന്റെ കമ്പനിക്ക് കാസറ്റ് കൊടുക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല എന്റെ പാട്ട് കിട്ടില്ല സൗകര്യം ഉണ്ടോ പാടിയാൽ മതി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പാടിച്ച് ഞാൻ പാട്ട് ഹിറ്റാക്കും എനിക്കറിയാം പാട്ട് ഹിറ്റാക്കാൻ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം ബിസിയാണ് നാളെ വരും കുട്ടിയുടെ പാട്ട് എനിക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് കേൾക്കണം അല്ല ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ ഇല്ലടേ നാളെ ശരിയാക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് പോകാമല്ലോ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും ശരീരം മോശമല്ല ശാരീരിക മോശമാണെങ്കിലും ഞാൻ പരിഗണിക്കാം ഞാൻ ശ്രമിക്കണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മേലാൽ ആവർത്തിക്കരുത് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ നീ ഒരുമാതിരി ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെ പെരുമാറിക്കളയും ഇതൊക്കെ നേരത്തെ എഴുന്നളിക്കണ്ടേ എന്നാ ഇനി പേടിക്കണ്ട നാളെ പെങ്ങളെയും കൂടെ അയച്ചോണ്ടാ മതി അവളെ പാട്ടുകാരിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പർണശാലയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നു വന്നു ഇന്നേ എന്റെ തത്തമ്മ കുത്തിയെടുത്തത് ഒരു ഹനുമാന്റെ പടമായിരുന്നു ലങ്കാ ദഹനം അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ വന്നത് എന്താണിവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദ ബഹളകം 
അവരെ ഉടനെ ബാഹ്യസ്ഥലെ പോകസ്ഥലെ സ്ത്രീയെ നിന്നോട് ഉടനെ പുറത്തു പോകുവാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പും പറ്റിപ്പും ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ കൂടാത്തത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ആ പാവപ്പെട്ട ചായക്കണക്കാരൻ ഗോവന്നരെ നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ പറ്റിച്ചതല്ല അയാൾ പറ്റിയതാണ് പിന്നെ ആ ശങ്കുണ്ണിപ്പിള്ളയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതും അയാളുടെ വേലക്കാരന് ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് അയാളുടെ ഡയറി തട്ടിയെടുത്തതും ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ അയ്യോ ഡയറി തട്ടിയെടുത്തതല്ല തട്ടപ്പെട്ടതാണ് അതെങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു നീ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞല്ല നിന്റെ ചാവാലി തത്ത പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ തത്തസ്യ വിഷാംശം സേവിതെ അനസ്തേഷ്യക്കരോ ആ തത്തയ്ക്ക് വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുമെന്ന് അവൻ അല്ല ഗുരു പറയുന്നു എടാ എന്റെ തത്തയ്ക്കല്ല വിഷം കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ തമ്പയ്ക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പേര് കളയല്ലേ നല്ല പേരോ നിങ്ങക്കോ ആ ശങ്കുണ്ണി മുതലാളി എവിടെ വരുത്തി അയാളെ പറ്റിച്ച ആയിരം വാങ്ങിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന അതിലെനിക്ക് പാതി തരണം അതവിടെ മനസ്തേഷ്യ ഇരിസ്തേഷ്യ അത് മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഗുരുവിനെ ശിഷ്യനെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് കമ്പനിക്കും നാശത്തെ ഒഴിച്ചു വിട സ്ത്രീ ഇത് ഒഴിയാതെ സ്ത്രീ തനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണെന്ന് അറിയാം ഓരോ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് നിനക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നീ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് നീ ഒരുത്തം കാണാൻ പത്തേ കാളി വിടാൻ അറിയാവോ നീ കമ്പി എണ്ണും ഞാൻ കമ്പി എണ്ണിയാൽ നീ വേണം അറിയോ ഇടപ്പള്ളി കുറുപ്പാണ് ഇടപ്പള്ളി കുറുപ്പള്ളി ഇടപ്പള്ളി നിന്റെ ഈ തലയിൽ ഞാൻ പള്ളി പണി അറിയാ പണി ചങ്കരവാണി നിന്റെ തല ഞാൻ ചക്രം കിട്ടിക്കൊല്ലും അറിയോ നീ നല്ല പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും നിന്റെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനമല്ല ഞാൻ അവിയിൽ വരുവാക്കും അറിയോ നീ പുറത്തോട്ട് അറിയാ നിന്റെ അവൻ പറയുന്നത് എന്നോട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ അത് ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ